Chelewa kidogo, siwache ni kutumanie. Sawa sawa, gojea daika katha. Hapo. Uwe na cheza ni kosawa, sababu sija hiko sa kwa first eleven. So, hao kena timu yangu mini kocho wa timu za shule. Funga dia uas sasa tim ini naru dia kat sini semua fungulia. Kama kuna mtu amefurahishwa na hatu yake yangu eh, anaweza kunifikia kupitia nambari ya simu
viewers. Thank you so much for watching Hold Me Initiative channel. And thank you so much for subscribing and supporting our channel. And I have another guest here. His name is Harold Moura. He's such a great man. And he will take us through his journey and uh, about his disability. I hold them with my heart. And in whatever way, in any action, appear with you people being my support. Memsaidia sana ku hold other people in other platforms. Tumekua na Meshak, tumekua na Moses. Na sasa tuko na Harun hapa. Uh, Harun Mwaura, ndia koleo kwa platform yetu ya Hold Me Initiative. Harun is a very great man. And uh, he's, he is a man with talent. Eh? Unajua, venye ukimuona hivi wezi jua ni yeye. But I tell you, he will take us through his journey. Atatuambia uh, where angependa Hold Me Initiative to mshikilie. Ndiyo aweze at least kusonga mbele. Ndiyo at least as he focus na disability, a focus na ability yake. And that is what we do in Hold Me Initiative. To we focus on the abilities but not with the disabilities. So, uh, welcome Harold to this platform. Uh, Tutueleze safari yako ya kuzaliwa kwako. Vili ambavyo ulipata ulemavu. Vili ambavyo umekua na maisha yako mpaka mali umefika saizi. Ili uh, watu wangu wa Hold Me Initiative waeze kujua maora ni nani. Na pia ndiyo utueleze challenges ama... Uh, mambo ambao umekumbana nayo kwa ajili labda ya ulemavu wako ambapo ungependa tukusaidie kukushika mkono ili usahau uweze kusahau na ule ulemavu usi usifoka sana kwa ulemavu uweze kufocus na ability zako na potential yako karibu sana kwa platform ya Hold Me Initiative asante kwa majina ni Harun Moura na mimi mzaliwa wa Laikipia maeneo ya Manmanet mhm mm na nimezaliwa katika familia ya watoto wanane mm -hmm. ambao mimi nimezaliwa katika nikiwa mtoto wa second last that is ah. oh, familia ni ya watoto tisa nimezaliwa nikiwa wanane ah okay eh, wakati nikiwa mdogo eh, sikujua na nina ulemavu nili niliishi maisha ya kawaida kama mtoto mwingine na ingawa nilichelewa kwenda shule familia mm -hmm. wazazi wangu walijaribu kungangana mm -hmm. na nikaingia katika shule ya ya, sek, ya primary ukaanzia mm -hmm. nasari nilianza nasari uh -huh. eh, katika shule ya, ya disability ulianzia shule wapi eh, nilianza shule katika maeneo ya Vika uh -huh. eh, shule ya Joytown primary Joytown primary yeah. na wakati ulizaliwa Mwaura tuambie uh, wale watoto wengine mama yako walikuchukulia vipi walishtuka wazazi wako walishtuka ilikuwa ni jambo lipi ilikuwa ni jambo la kushtua ama ilikuwa vipi e, nikipewa habari mm -hmm. e, mama alikuwa ananiambia wakati nilizaliwa yeye mm -hmm. mwenyewe alishtuka mm -hmm. akashangaa sana ajaiona kitu kama yote tena alikuwa ajaiona <laughs> na <coughs> but uh, through my doctor yes. aliweza kupewa counseling na pia yeye mwenyewe alikubali akakuja akakubali eh, sasa akakubali na akaweza kuelewa ni maumbile okay yeah. uh, hiyo ni vizuri tuelezee sasa shule ulipo join shule uli join shule ya watoto wale mavu ama ni shule ya kawaida tu ya wengine eh, ilikuwa ni ngumu ku join shule ya kawaida hata nakumbuka nilichelewa kuingia shule ndio nikijaribu kushughulikiwa shule ambayo tunaweza kuwa favorable kwa kwangu mm -hmm. e, na after muda nili kulipatikana hiyo shule ambayo iko Vika mm -hmm. uh, Town na ushawahi kujua labda uh, ulemavu wako uko katika kategori gani kwa ki zungu ama kwa kimombo ama inaitwa aje ama wewe huwa okay wewe unafanya mambo kivipi um, kulingana na uchunguzi wangu i think mm -hmm. Uh, disability yangu ni ile kwa jeni kwa jeni ya kuzaliwa, so, ya, ya, ya kuzaliwa. Ya kuzaliwa na ayo na mimi nimekuwa nikiwa nimezoea as in nikiwa mdogo sijawai jua niko na disability niko na afanya mamba yangu kawaida uh, nilianza kujua niko na disability wakati nilianza kujielewa na kuona na kujua sasa niko tofauti na wengine 
So ulikuwa unaona ni jambo la kawaida tu. Mimi nikiwa mdogo ilikuwa ni jambo la kawaida. Hata mm-hmm. sikuwa naona any issue. Kwa kinafanya mambo yangu kawaida na najiona niko normal. Na watoto wengine wako wanakuambia, hawako wanakuuliza labda mbona una mikono ama labda unafanya hivi na vile. Ya yeah, sasa wakati nilikuwa kuwa nikakuwa mkubwa kidogo, ndio mm-hmm. nilianza sasa ku notice hizo vitu from watoto wengine. Mhm. Ukipita mahali unaona kila mtu anakuangalia, mm-hmm. kila mtu anaguzana kutaka kukuonyeshana wewe. Aha. Sasa hapo ndio nikaanza kujiuliza mbona hivi na ndivyo nikagundua kweli mm-hmm. ni kuna maumbile tofauti si kama ya wale watu wengine. Aha. Ya eh ni join college in uh, the year 2001. Mhm. Na ni join college in Ajita Kenya School of Tourism and Foreign Languages ambayo ilikuwa hapo Afya Center. Aha. Eh, hapo nilifanikiwa pia kusoma for one year. Aha. But through difficulties ya, ya fees Mm-hmm. niliweza ni kusimama mm-hmm. na sikuweza kuendelea. Oh, si kwa hivyo huku maliza college. Si kwa maliza nilifanya awali ya. Uh-huh. Nikashindwa nika pia ku enroll kwa hiyo certificate exam. Au kufanya hata mtihani. Si kufanya hata mtihani, but uh-huh. nilisoma hadi wakati wa mtihani after nilishindwa kulipa, mm-hmm. nikasimamia hapo. Okay, sasa baada ya kumaliza college, ulirudi nyumbani ushago ama what happened? Uh, after maisha ya college ilinishinda, mm-hmm. uh, ndikuja hii maeneo ya kitengela. That is the year 2000 sasa? Yeah, the year 2001, mm-hmm. 2002 hapo. Uh, Nika kuja hapa mm-hmm. na nitakuwa hosted na rafiki zangu. Mm-hmm. Na, na tukaendelea kuishi na kutafuta hustling kiasi kiasi. Mhm. Eh nilikuwa nategemea sana art, art work. Mhm. Eh chora chora kidogo mm-hmm. na nauzia marafiki zangu na walishas. Mhm. Hiyo ndio ilikuwa ina ni push. So ukisema hustling ni kwamba ulikuwa unafanya kazi ya uchoraji. Yeah. Aha, vizuri kwa hivyo unachora kabisa. Chora nayo niko sawa. Unaweza nichora venye niko hivi. Kabisa. Ah, vizuri sana Mwaura. Aha, uh, kando na uchoraji labda uko na talanta nyingine. Na mimi pia niko mzuri sana na music. Aha. Na na pia coaching ya, ya football na counseling ya vijana. Ah, we ni coach. Yeah. Wow, that is nice. Music unaimba gospel, za dance, <laughs> sasa unaimba gani? Kwa music niko sawa na, na na zote, but sana sana na focus na gospel. Mhm do sija ingilia sana music nimekuwa sana sana na focus na uh, art work mhm edu okay roho yangu inapenda art sana music na najua niko vizuri sana na music but mm-hmm. uh, art ndio ili, ili shika roho yangu na kuna wimbo labda umetoa wa muziki uh, so far sija toa any music but mm-hmm. niko nazo kwa niko nazo zenye niko nazo nime weka nimezitunga vizuri mm-hmm. but sijawahi record. Uh, labda unge uko na ndoto ya labda ungependa kurekodi. Ya yeah, niko na ndoto sana ya kurekodi hizo music. Mhm. Eh juu pia zina pass information kwa kwa community. Mhm. Ya. Yeah. Hiyo ni vizuri. Unaimba kwa lugha ya Kiswahili, Kikuyu. Ya niko na nyimbo za Kiswahili na pia niko na nyimbo za Kikuyu. Ah hizo ni vizuri sana. Tuambie sasa umemaliza college umekuja kitengela uh, uliweza kupata kazi ama umekuwa ukiishi vipi kitengela uh, labda challenges zenye umekuwa kikumbana nazo kwa society unajua kama mimi mimi sina si mikono kabisa sasa usimona at least uko na kidogo unaweza fanya kitu mimi sasa huwa mimi ni attention <coughs> nikiwa mbele ya watu ni attention eh? Sasa uh, unapata watu wanani focus sana na pia watu kuona ni kama unajua pia wanaona wale mavu kama tunaomba omba sana. Nikienda kununua kitu wanaona ni kama mimi nimeenda kuomba. Unapata hata mtu azingatii chenye nimeenda kununua, unapata ananipuuza tu. Those are some of the challenges zenye mimi upitia. Na je wewe uh, challenges za aina hiyo ziko mingi. Na inatukanga tu ku, kujipea moyo. Uh-huh ju ni mara mingi tu utakuwa ukitembea hivi unasikia mtu amekusimamisha anataka kupea 20 box 
Mm-hmm. Instead, they are at pay kazi and you will be cooked after kukata kwa kujisaidia. Mm-hmm. Iyo mentality hiko kwa kwa uma kuwa olemavu sana sana ni kuomba mm-hmm. na kutaka kusaidiwa. Mm-hmm. But, nimejipea moyo na kuweza kuonyesha uma mm-hmm. sana sana tegemei hiyo kuomba. Mm-hmm. Eh, Ini through kujifanyia kazi zako kidogo kidogo zenye inaweza. Mm-hmm. Eh, ukienda kuzia mtu kama ni hiyo artwork. Mm-hmm. Eh, atakuwa anaona kuwa kuna kitu unaweza kujifanyia instead eh, kuomba. Mm-hmm. Eh, ni challenge hapo ni challenge mimi nakubali kutoka kwa uma wanafanyanga sometimes mtu wa feel like down mhm eh, kukuchukua uwezi anything na mm-hmm. sometimes hata mtu akihitaji kukupea kazi mm-hmm. kuna venye naona ni kama anakusumbua ama na, anakuchokesha anasahau kuwa una mahitaji zaidi hata yule mtu wa kawaida mm-hmm. na hiyo mahitaji inahitaji pesa ni kweli eh, so inakuanga ni ni ngumu yenyewe ni ngumu kujaribu ku kunini ku deal na, na community waweze kukuelewa mm-hmm. na, na kuelewa hali yako. Jukuelewa kukuelewa ndio kitu ya muhimu kabisa. Aha, umesema wewe ni coach wa vijana. Uko na timu kama ya watu wangapi hivi? Eh, niko na timu ya ya vijana. Mm-hmm. Niko na timu ya vijana wa age age 13. Aha niko na ingine ya vijana from age 15 mhm niko na ingine ya from age 18 to 20 hapo na niko na hawa wakubwa ambao sa, kwa sasa wat join league mm-hmm. na wanacheza sub county kuna league ambao labda mmecheza yeah, kuna league ambao waliingia juzi mm-hmm. na sasa hivi wanajaribu wako mm-hmm. wanajaribu wanajaribu na wanacheza vizuri na wewe ndio coach wao mimi ndio coach wao from mwanzo kabisa hadi sasa umewatrain tangu wakiwa wadogo mpaka mali wamefika yeah. wao mm. hiyo ni jambo nzuri sana mwaora na huwa uh, wanakuchukuliaje kwa sababu wako na ulemavu ama labda uko na labda vijana ambao wako na ulemavu katika ile team ama ni wewe tu peke yako na huwa wanakuchukuliaje wakati unajua kawaida kama mimi uh, nikifanyishwa zoezi Uh, unapata mtu ananiambia fanya hivi na ananiambia hata ingine ananisaidia sasa wewe bado unawasaidia kufanya zoezi ama huwa wanakuchukulia vipi sasa ile mnafanya mazoezi huwa wanakuchukuliaje eh vijana ambao niko nao ni uh-huh. vijana ambao wanaelewa sana uh-huh. na wananichukua positive kabisa na ni vijana ambao waoni disability yangu uh-huh. na wakati niko nao mimi uh-huh. na feeling very comfortable Mhm. Jua nanielewa. Katika hiyo kikosi yangu mm-hmm. sina sina ma mchezaji ambaye yuko na disability. Mhm. Eh, but through chenye nimekuwa nikiwafanyia na kuwaonyesha mm-hmm. eh, walikubali na wakaona kuwa disability ni maumbile tu. Mhm. Huwa wanani wananipea hizi time mm-hmm. wananielewa vizuri. Wao wanakuelewa vizuri. Yeah. Wow, hilo ni jambo zuri sana. Mm. Uh, na ungependa kwambia vijana wenye wakuhusika na michezo ama jambo ambalo wanaweza linaweza kuwasaidia uh, ama linaweza wafanya wasijihusishe na mambo ambayo si halali ama ambayo inaweza waletea shida baadaye ungependa kuambia vijana kama wao aje okay, mimi wanaambia vijana hivi mm-hmm. eh, tengeneza maisha yako ikiwe nzuri mm-hmm. a, lot, a lot of time mm-hmm. na utachukua miaka mingi sana kujaribu mm-hmm tengeneza maisha yako ndio ikuwe nzuri na ujiweze kujisimamia lakini kuharibu maisha yako mm-hmm. ni kitu ya 30 minutes unaweza mm-hmm. kuwa umeharibu maisha yako kabisa mm-hmm. na umejirudisha nyuma umeharibu hadi familia so mimi huwa nawapa advice e, ni muhimu mm-hmm. before ufanye anything mm-hmm. unajaribu kufikiria kuhusu maisha yako ya kesho na venye ungetaka kuishi mm-hmm na sasa ufikirie hiyo kitu yenye unafanya kwa wakati huo mm-hmm. ama itakutengenezea ita maisha in future ama itakuharibia so before you do anything mm-hmm. jaribu kwanza kufikiria kuhusu maisha yako mm-hmm. na ufikirie chenye unafanya ni ya kutengeneza maisha yako ya kesho ama mm-hmm. ni ya kuharibu na pia, mm-hmm. pia na encourage sana kujihusisha na shughuli za michezo 
kwa sababu wakati uko kwa games mm-hmm. ni ngumu sana kukuwa na mawazo yenye ya kufanya ufikiria kufanya kitu mbaya. Mm-hmm. So mchezo inakuweka ga active na mm-hmm. saa zote utakuanga tu nataka kuwa na mchezo. So najaribungi kuwafunza kuwa na passion e, e, mchezo juu. Wakisha pata hiyo passion itakuwa sasa ni ngumu kujihusisha na mambo mengine. Itakuwa tu anafikiria hiyo game. Mhm. Hiyo ni vizuri sana Mwaura. Uh, na wazazi uh, ungependa kwambia je wazazi ambao wako na vijana ambao wanawaangalia tu mtu amejihusisha na jambo ambalo si mzuri labda ni hadarati labda ulagai labda kupiga watu ngeta maana hii mambo iko na ungependa kwambia wazazi kama hao aje kuhusu uh, ku, kueleze kuongelesha watoto wao eh uh, ni ni wazazi mm-hmm. uh, watoto wa siku hizi sana sana wanataka kuongelesha. Mhm. Eh, kwetu na mtoto chini, muongeleshe mm-hmm. na umwambie vitu za reality. Sasa mm-hmm. tukumwambia kwenye kumfurahisha. Mwambie mambo na reality ya maisha. Mhm. Ndio afanye chenye anafanya. Mhm. Afanye akijua. Pia ni vizuri kuwa advice na kuwa encourage na kujiuzisha na kuwa support. Mm-hmm. Kujiuzisha na na michezo ya ina fly ina yote. Na pia ni muhimu ukiona mtoto wako labda akusikia ni vizuri kutumia coaches. Juma coaches wana njia zao za kuvutia vijana kwa, kwa michezo. Mm-hmm. Kama mtoto akusikia tafuta coach yote mwenye unajua, ndio mm-hmm. ongea na yeye mueleze. Mm-hmm. At least uh, mtoto anaweza sikia coach zaidi ku mambo na michezo kwa mzazi. Aha. Yeah. Niko based wapi? Tumia tu iko best hapa Kitengela side za Nivali. Aha. Na tunajiita Nivali Nivali Sports. Mhm. Eh kwa sababu tunajihusisha na, na michezo mm-hmm. na pia tunajihusisha na mambo ya, ya jamii. Mm-hmm. Na tunaenda pia kusaidia mahali tunaona tunaweza. Mm-hmm. Na pia kusafisha kwa maeneo. Mhm. Eh hiyo ni mambo ambayo tunafanya. So sisi ni kama group mm-hmm. ya sports Oh. but atufanyi sports peke yake tunajihusisha pia na mambo mengine. Mmejisajili ni group ambayo imejisajili. Yeah, group yetu imejisajili. Mhm. Eh, kwa ofisi ya social services. Kwa ofisi ya social services. Yeah. Wao vizuri. Labda ungeweza kuongea na wizara ya michezo uambie Ministry of Sports eh uambie nini nini ungependa kuambia kuhusu yeah. michezo na kuhusu youth na michezo. Mi Ministry of Sports na, na serikali kwa ujumla. Mm-hmm. Kitu ya yenye ningewaambia kuhusu na vijana na michezo. Mm-hmm. E, kwanza maeneo ya kuchezea viwanja. Mm-hmm. Viwanja ni vitu, ni vitu muhimu kwa community. Mhm. Juu hata mkitaka kucheza na hamna mahali kwa kuchezea mm-hmm. itakuwa ni ngumu. Mm-hmm. So kama serikali yetu mm-hmm. ya county pamoja na serikali kuu. Mm-hmm. Na Ministry of Sports wangeweka mpango wa kujua kila maeneo kuna viwanja vya kutosha kwa sababu vijana ni wengi mm-hmm. vijana ni wengi na sa- sometimes wakienda mahali wakute hawana nafasi mm-hmm. wataenda kujihusisha na mambo ambayo ifai so challenge ya kwanza inakuonga viwanja kwa sababu hata sisi sahi mahali wa tuna train mm-hmm. ni shamba tu ya mtu tulienda tukatengeneza kiwanja mm-hmm. na kwa bahati nzuri akatukubalisha tukuendelea hadi siku yenye ata, ata develop hiyo ni lake Mhm. So siku yenye ataamua ni kudevelop tabaki hivyo bila kiwanja. Mm-hmm. So ni muhimu kukuwa na viwanja mingi. Alafu hizi vitu ambazo zinahitajika kwa sports kama mipira, vitu za mm-hmm. kutrain. Mhm. Hizo naona ni vizuri kama serikali ingekuwa inasaidia vijana. Mm-hmm. Ili at least wanaacha kukuwa na gharama kubwa ya, ya kupata hizi vitu. Mhm. Eh, pia saidi ya nikiongelesha FKF Dog. Mhm. Pia mpangilio ya ya games ya hizi ligi. E, ni vizuri wapo watutengenezee structure ambayo itawezesha hawa vijana mm-hmm. kucheza na kufika pale juu kwa haraka. Mm-hmm. E, nasema hivi kwa mfano kuna introduction ya World League iliweko. Mm-hmm. So timu inaanza World League. Mm-hmm. Inavuka inaenda sub county. Mm-hmm inatoka hapo inaenda county league mm-hmm. inatoka hapo inaenda division 2 inaenda division 1 
Nenda NSL. Mm -hmm. So before team we think uh, Premier League. Mm -hmm. Our toto was Shazek. You wanna Peter stages me. Yeah. Uh, na labda mtu asha. Yeah. Asha qualify akon yeah, experience yeah. tosha. So in the kwa ni poa wapunguze his gaps at least. Wacha tucheze county kutoka county twende kama ni division 2. Mhm. Mm na tunaingia NSL hivyo at least ikuwe rais ivo itaza sadia vijana aha nimekuelewa yeah. na sasa muora uh, in survivorze uh, kwa sasa sijaajiliwa mm -hmm. na survive through my artwork kidogo kidogo mm -hmm. through economy sai customer maisha kabisa mhm mm eh uh, sasa naishi tu hivyo through ma wazazi wao watoto kidogo kidogo ndio huwa wananipea support kidogo mm -hmm. ndio at least tunaweza kusukuma mm -hmm. maisha mm -hmm. na pia kusimamia timu yangu aha yeah. vizuri upande wa artwork na upande wa muziki na upande wa sports mchezo ni ni challenges gani ama ni, ni support gani ungependa unge, wewe mwenyewe ungependa wa Kenya ongea na wa Kenya hapo kwa kamera waeleze ni challenges gani unapitia labda kwa artwork na ni wapi ungependa kushikwa mkono maana hii ni platform ya old me initiative na wa Kenya wamekuwa ki hold sana uh, wale mavu ambao nimekuwa nikiwaleta kwa platform eh, na kuwashikilia sana waweze kusahau their disability maana mostly ukiwa mlemavu it's it's uh, all about kile ambacho unapitia na ukiona ugumu wote labda kwa ajili ya ulemavu ndio unapata umeshikwa na depression, umeshikwa na mambo mingi ambao sasa yanazidi hadi ule ulemavu. Na nimeona kwamba wakati uh, watu wangu hold me initiative is so wonderful the, every time nikikuja kwa hii platform tumeongea huwa mnani support na tu, tu, tunasaidia uh, watu wengine wa ulemavu ambao ama single mothers hapo wenye wako na watoto wako na disabilities na tumekuwa tukiwa hold mikono na unapata mtu at least anapata kitu ambacho atakuwa anafanya kujiendeleza kimaisha maana unapata saizi kwanza kwa wakati wa corona imekuwa ni imekuwa ni challenge sana sana na wengi wetu tunaumia hapo sitawadanganya tunaumia sana sana na ndio maana niliamua kwa hii hold me initiative wakuja wajiongee at least hata unapata mtu ako stress anapunguza stress so tunge penda mwaura aongee na wa Kenya mwaura ongea na wa Kenya uambie amali labda upande wa artwork ungependa usaidizi wa upi tukushike mkono uh, upande wa upande wa uh, muziki na upande pia wa sports eh? ndio at least eh, usikae useme nilikuwa mahapa na unajua kisha kwama akili utakuwa unajiambia sasa nani atanisaidia nikiwa hivi hiyo ndio inakuwa maswali inakuja kwa kicho sasa nani mtenda ni muambie ninaweza anielewe ama aniamini nimekuwa challenges hata kwangu mimi mwenyewe kwa hivyo ni kiatu ambacho nimekivaa mwaura na ninaelewa ukiona nina nimeamua kuzungumza na wale mavu wenzangu ni kwa sababu naelewa kiatu ambacho wanakivaa na mahali ambapo kinawafinya so naomba wa Kenya mtumsikize mwaura tumshike mkono wacha tueleze ni wapi labda amekwama tu, tujikusanye tumshike mkono atatupea namba yake nitawapea pia uh, paybill ya hold me initiative uh, mwaura tueleze uh, nianze na artwork uh, mm -hmm challenges kubwa ambazo tunapata kwa art first ni materials na kuanga very expensive uh, na kuzipata pia na kuanga ngumu mm -hmm. kama nikisema hivi is canvas is rangi mm -hmm. uh, ngumu sana kupata na ziko expensive mm -hmm. ambayo artist wa kawaida inamlemea pia uh, hii hatu kisha ichora, unaweza ichora na ukae na hae. Sababu watu waja embrace art zuri. Mm -hmm. So yu, ingekua ni poa. Uh, marketing, ndiyo minu kona shida na hae kupata market. Mm -hmm. Na pia kuongeza ujuzi kwa uchorangi, uchora juangu, ndiyo at least mm, niweze kuchora zaidi. Kwa sababu hii hati yangu ni ya kujifunza. 
Sijua yenda shule watu nika soma ama nika ongeza skills. Mm-hmm. Nyenye tu mimi huwa naji train mimi mwenyewe na nimeweza kufikia mali nimefikia. So usendizi wenyewe ningehitaji hapo sana ni, ni market. Na at least kusapotiwa niongeze ujuzi kidogo ya hiyo art at least ni, niwe naweza kutoa picha zenye zitapata market sasa vizuri. Eh bila wasiwasi. Eh ikikuja ni music music recording tu ndio iko na shida. Uh, kuimba niko sawa, kutunga niko sawa music. Mm-hmm. So nikapewa support ya ku record. Mm-hmm. I think hiyo ingine inaweza kuwa very easy na naweza endelea vizuri. Mm-hmm. Uh, side ya sports. Uh, vijana wengi wenye na train wenye wako shule. Mm-hmm. Na wengine ni wenye walimaliza shule ama wako college. Mm-hmm. As in, sina sina players wenye wako kazi. Mm-hmm. Na katika ile yenye tulijoin juzi. Mhm. Eh, gharama ya transport mm-hmm. to various venues mm-hmm. na tuwa tunalipa ripari 500 every day. Mm-hmm. So hizo ndio challenges zenye naona. Hawa wanajaribungi kungangana sana. Mm-hmm. But najua kuna mali katika tutembea kabisa. Mm-hmm. So pia hapo tukapewa support sana sana ya kusimamua fundi ya ripari transport transport tunangana tunajua ni hati mm-hmm. challenges challenge kubwa ni ripari mm-hmm. na pia kupata hizi vifaa za kutrain kama cons bibs mm-hmm. na majezi mm-hmm. napata watoto wengi wenye na, na train pia wakiishiwa na kiatu unapata mtoto anashindwa kitumulia mm-hmm. so ina, inabidi tukuje pamoja mm-hmm. tuonge na wazazi wenye wakona uwezo kidogo mm-hmm na support wa huyo mtoto. Mm-hmm. So pia equipments ama basic needs za michezo mm-hmm. kama viatu, cones, jezi, mm-hmm. mipira, mm-hmm. hizo zina challenge sana. Although tunangangana but zinakuwa ni challenge, challenge kubwa. Mm-hmm. Ambayo tukapata support, mm-hmm. I think it may yet inaenda far. Mm-hmm. Na tunaweza fanya mambo mengi kwa kwa wana yani kwa watoto wengi wa mta. Yeah. Ah, uh, vizuri sana mm. Maura. Ah, uh, asanteni mmemsikia Maura. Ah, uh, Maura kuna hapa kuna mtu ambaye anakusikiza ambaye labda ako na mtoto angependa ajihuzishe na michezo uh, katika New Valley Sports ama angependa umfanyie counseling mtoto wake ama angependa labda umfunze jinsi ya uh, venye kufanya art wake uh, okay, tungependa upeane namba yako ndio mtu yote angependa kukusupport kwa njia yote ile mtu yote ambaye angependa labda uh, advice ama angependa kukupea mtoto wake uh, umsaidie upande wa art ama upande wa michezo anaweza kufikia kwa hivyo utatupea namba ya simu na kama uko na any social handle utupatie kama maybe Facebook, Twitter, labda Instagram pia utatuelezea hapa nita uh, nitaweka namba nitawekea namba ya Maura hapa chini but pia ningependa atu awaambie namba yake na hapo tutakuwa tume, tumeweza kuwasiliana na ye. Maura angalia kamera Sawa so, uh, kabla ni nipeane namba yangu pia ningependa sana ku encourage Eh, wazazi ni, ni vizuri kuleta watoto wenu katika sports na mwaleta watu join ili at least tuweze kuwa train na tutaweka busy na wakuwe occupied wakati hawana shughuli mingi hiyo itawawezesha kujaribu kufocus na ku deal na mambo ambayo inafaa eh, namba yangu ni 0713 47 44 10. Majina kamili? Ma, majina ni Harun Kabera Mwaura. Aha. Na pia katika Facebook unaweza nipata kama Mwaura K Mwaura. Mwaura K Mwaura. Yeah. Aha. Ni vizuri. Uh, asante sana uh, wenzangu. Asante sana viewers wangu wa Hold Me Initiative platform. Mmesikia story ya Mwaura? naomba tumshike mkono na pia tuweze kumletea watoto uh, waweze kuwa coach 
aweze kuyafunza mambo ya michezo umesikia ako na timu kubwa kweli kweli na pia tumsupport ndiye asikuja akakwama at least unaona vile wana encourage pia yeye na anajua hiyo team pia ni motivation kwa maisha yake whereby pia ako motivated uh, kuweza kuendelea na maisha na uh, familia labda bibi watoto okay kwa sasa uh, sina familia Aha. familia yangu ni uh, wana michezo <laughs> <laughs> Ah <laughs> ndio na feeling ni familia yangu. Uh-huh. Eh ni kitu niko nayo kwa, kwa mind but through challenges zenye niko nazo try to challenge challenges zingine. Uh-huh. So ni heri ni nganga ni kwanza ku focus na maisha yangu. Uh-huh. Nikisha kuwa stable vizuri uh-huh. sasa nitaweza to bring in wengine. Yeye ndio kuna wengine aliniambia already mimi niko na disability sitaki kuongeza yeah, disability nyingine yeah, kwa yeah, maisha eh yeah. enyewe sio raisi yeah. najua sio raisi but ni vizuri pia maana miaka inasonga ni vizuri <laughs> pia kukuwa na familia ah, vizuri sana mwaora yeah. tu wangu hold me initiative saingine huwa wanawatembelea wana so unaweza pata labda nataka kutembelea shangae uko na familia unaona ni vizuri kukuwa uh, clear asante sana watu wangu hold me initiative imekuwa ni uh, wakati mzuri kuongea na Mwaora na akatueleza safari yake ya uh, kuzaliwa kwake vile amekuwa amekuwa na ni nini ambacho anajihusisha nayo kukitengela nimesikia disability ni maumbile tu akili iko sawa kila kitu kingine yote iko sawa ni e outs outward tu ama unapata disability in different forms but the other things are okay so ni vizuri uweze ku Uh, unaweza kuwaleta on board unamsikiza unaona ni wapi labda amelemewa mali ukimshika mkono anakuwa complete kwa hivyo ni asanti sana Maora kwa kukuwa pamoja nasi hadi wakati mwingine kwa herini